এমন ভাবে যে আমার সাথে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আসলে আমি চিন্তাও করিনি হঠাৎ করেই আমার আর ডান দিকে যাওয়ার জায়গাই ছিল না এক রকম আমি পুরো মানে এই আইল্যান্ডের সাথে চলে গিয়েছি তারপরেও এই ছেলেটা এসে এভাবে লাগিয়ে দিল আফসোস আমার জীবনের প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট এবং আমার বাইকেরও এই বাইকের এই প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ অল্পের মধ্যে বেঁচে গিয়েছি দেখুন পুরো ভিডিওটি আসসালামু আলাইকুম সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যদিও করোনা একদিকে একদিকে লকডাউন এর মধ্যে জানি না কে কোথায় কীরকম আছেন তবে সবার জন্য প্রার্থনা রইল সবাই যেন সুস্থ থাকেন যেখানেই থাকেন নিরাপদ থাকেন আজকে লকডাউনের তৃতীয় দিন তো বাসা থেকে বের হলাম ভাবলাম যে লকডাউনে একটু বাসা থেকে বের হওয়া দরকার আমারও কিছু প্রতিকার কাজ রয়েছে তো আসলে আমি লকডাউনের মধ্যে এর মধ্যেও বের হয়েছি কিন্তু সচরাচর ওই রকম ব্লক করা হয়ে ওঠেনি কারণ হচ্ছে প্রতিকার কাজ করার জন্য বের হওয়া তখন আর আসলে ব্লগিংটা ওইভাবে হয়ে ওঠে না তো রাতের বেলা কয়েকটা ব্লগ করেছি এর মধ্যে আমি দুই দিনে দুইটা কারণ দিনের বেলা ব্লগ করার সুযোগ হয়ে ওঠে না রাতে দেখা যায় যে বাসায় ফেরার পথে আধা ঘন্টা একটু সময় দিয়ে একটা ভিডিও করে নিয়েছি তেমনটাই আর কি তো আজকে চিন্তা করলাম যে না আজকে বের হওয়ার সময় একটা ব্লগ করতে করতেই বের হব যার জন্য আসলে একটু প্রস্তুতি নিয়ে বের হওয়া আবার যেহেতু বৃষ্টি নেই তো এই জন্য আর একটু সুবিধা আর কি কারণ বৃষ্টি হলে বৃষ্টির সময় আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ একদিকে ক্যামেরা থাকে একদিকে হেলমেটে ক্যামেরা এরপরে ট্রাইপড থাকে এই সব কিছু মিলিয়ে কাজ করা খুব ডিফিকাল্ট তো যাই হোক চলুন আজকের আমরা বের হই দেখি রাস্তার কি দৃশ্য তবে লকডাউন হলে অনেকেরই ক্ষতি এটা আমি স্বীকার করি এবং এই জন্য আমি সত্যি অনুতপ্ত তবে ঢাকার ভিতরে চলাচলের জন্যে অনেকটাই মানে একটু অন্যরকম অন্যরকম মনে হয় মনে হয় যেন এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ এই যে এখন যে যাচ্ছি দিনের বেলা আপনারা কীরকম দেখেছেন এর আগে আমি জানি না তবে এখন দেখলে বোঝা যায় যে আসলে কতটা সুন্দর হতে পারে ঢাকার প্রকৃতি আসলে ইউরোপ আমেরিকার থেকে কোনো অংশে কম না যদি আমরা ডিসিপ্লিন বা আমরা যদি রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারি আমার মনে হয় যে ঢাকা শহরে পর্যটক আসতে বাধ্য ঘুরে বেড়ানোর জন্য পর্যটক আসবে যদি শুধু আমরা এই যান্ত্রিক মানে যে নিয়ম কানুন বা ট্রাফিক আইন যদি আমরা সঠিকভাবে মেনটেইন করতে পারি বা আমরা যদি সঠিকভাবে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য রেখে যদি ড্রাইভিং করি তাহলে আসলে ঢাকা শহর কেউ বলতে পারবে না যে না ঢাকা শহর খারাপ জায়গা বা ঢাকা শহর নোংরা জায়গা দেখার মতো কিছু নেই তো আর কথা বাড়াচ্ছি না আবার কথা হবে মহাকালী ব্রিজ পার হয়ে তো ততক্ষণ সাথেই থাকুন এবং উপভোগ করুন রাস্তার দুই পাশের দৃশ্য Bittersweet and I'm walking slow Sensitive, feel the afterglow Looking for things that I can't control Fear from my past cause it always shows Do I wanna try, can I let it go? Running from the past, wanting to be sure Chaos in my mind, constant deja vu But every time It comes back to you Oh, I'm still falling Oh, but it tastes better sweet Oh, I keep on falling Oh, I like the taste of it
out for someone who can take away the pain of you, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant days of fool. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. जेमनटा चले सनी क्लाबर का सनी क्लाब हुए शनि क्लाब दिए ढुकब ना कलि हुए सोजा चले जाब एयरपोर्टर दिखे कारण हमें जब एक आजिमपुर सो एर मध्य डने वामे जा सूझ नहीं तो ये रास्तार अवस्था अपनारा देखते रास्तार मध्य तेम को जान बहन चोखे पड़े नहीं तब तो आसले साधारण मानुषर जन एर चाहते भोगानी और किचु होते कारण एकदि के घरे खबर नहीं अफिसे ना गेले चाकरी नहीं आर बेर पुलिस जरिमाना जतायातर जन गाड़ी नहीं आसले खूब ही कष्टदायक तो यार मध्य आसले जरा साधारण जरा रही तरज आसले सीमपेथी छाड़ा कष्ट सहानुभूति छाड़ा और किचु बलार करार कि नहीं तो ये एक चेकपोस्ट हमें लक्ष्य कर लम जैसे अनेक मोटर बैक के अटकानो तो हे अवस्था जरा ओ कारण बेर होते जा दया बेर हबें ना कारण हे बेर हम जरा सम्मुखीन हबें और नान प्रकार हैरानी होते जदिता हैरानी बला चले ना कारण हे सबा के सतर्क व आईनगत भाव एक कठोर ना हम लकडाउन वास्तवयन करा सम्भव ना लकडाउन पृथिवीर सब देश लकडाउन करेस कर तब पार्थक्य हे बाहर देशे पृथिवीर अन्य देशे मानुषे सहाज्य सहयोगता खबर दबार व्यवस्था कर लकडाउन करेसे को व्यवस्था छाड़ा लकडाउन कर हज़ार बीस मार्चर पर जो लकडाउन हल करोना जख आसल तक क्योंकि सकले ही एक उत्साह उत्साह भाव छो सहाज्य सहयोगता फेसबुके छवि देवा जी देख तर क्यों सहाज्य सहयोगता क्योंकि एर परवर्ती सहाज्य सहयोगता उठे नहीं लकडाउन हो मानुषर समस्या क्योंकि जानि ना क्यों बा कारण अने के दिक्कत एक निरुत्साह मन हल कारण शुरू दिखे जे रखम सबाई सवार उद्योगे जे जार जार एलिका के सहाज्य सहयोगता कर एक आप्राण चेष्टा कर यार परवर्ती आसले से उठे नहीं तब जो बिस्टि गतकाल के तो बिष्टर कारण देखते गाचे बाई पाचे जे प्राकृतिक सौंदर्य ये प्राकृतिक सौंदर्य एक रकम हो गए तो आसले जे लक्ष्य बेर हो आज के जे ब्लगिंग करारे अपन घुरे देखा सो से कराई मन है जुक्तिजुक्त एचड़ा एत सरकारी एत चिंता भावना व शर एत चिंता भावना आसले माथा नहीं खूब एक क्ज नहीं कारण हे चिंता भावना करो कि तो चे भलो गाचगलो परिष्कार धूलोबाली नहीं गाचर सौंदर्य देखी साथ ही अपन देखान चेष्टा करी 
আসলে যদি হঠাৎ করে যদি বলা হয় আমার মনে হয় যে এটা রিকশাগুলো বাদ যদি দেয়া হয় রিকশাগুলো যদি উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় হুট করে কেউ বলতে পারবে না যে এটা মানে কোথায় কোন দেশের এই ভিডিওটা করা হয়েছে আমার কাছে এমনটাই মনে হয় কারণ হচ্ছে আমি আমার দেশ নিয়ে যথেষ্ট গর্বিত এবং আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এই হচ্ছে এখন আছি এম এর এইখানে রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলের এইখানে বাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় যে ঢাকা শহরে এর চাইতে সুন্দর আর মনোমুগ্ধকর পরিস্থিতি আর হতে পারে না এত সুন্দর কারণ গাছগুলো সব সবুজ হয়ে রয়েছে আর তার মধ্যে রাস্তা পুরো ফাঁকা রাস্তার মধ্যে কেউ নেই কোনো যানজট নেই কোনো হর্ন খুব একটা কানে আসতেছে না হর্ন নেই সো সব মিলিয়ে এক রকম একটা ইউরোপ ইউরোপ একটা ফিল হচ্ছে তো জানি না আবার কেউ মনে কষ্ট পাবেন না কারণ এই লকডাউনে অনেকে অভাব অনটনে রয়েছেন এর মধ্যে আমি একটু ঘুরতে বের হয়েছি বা একটু কাজের ফাঁকে একটু ঘুরে নিচ্ছি তো এটা নিয়ে আবার কেউ মনে কষ্ট নিয়েন না যে অনেকে কষ্ট আছেন আর আমি এখানে ঘুরতেছি তো আসলে সব কিছুর মধ্যেই সবারই কষ্ট থাকে সবারই সুখ থাকে তো এর ভিতরেই কষ্টের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেতে হয় এই হচ্ছে বাম দিকে রয়েছে আর্মি গোল্ফ ক্লাব তো এই হচ্ছে অবস্থা আমার মনে হয় যদি মেট্রো রেলের কাজ হয়ে যায় আর এরকম যদি কোনো লকডাউনে ভিডিও করা হয় তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে এটা বাংলাদেশের ভিডিও হঠাৎ করে দেখলে মানে জিজ্ঞেস করবে যে হয়তো অন্য কোনো দেশ বা অন্য কোথাও অন্য কোথাও থেকে ভিডিও করা হয়েছে তো যাই হোক আবার কথা হবে একেবারে উত্তরা যাওয়ার পরে ততক্ষণ আর কথা হচ্ছে না সাথেই থাকুন এবং দেখুন রাস্তার দুই পাশের দৃশ্য যদিও জানি না কার কতটুকু ভালো লাগবে তবে চেষ্টা করুন ভালো লাগানোর জন্যে ধন্যবাদ সকলকে
চলে এসেছি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এখন এয়ারপোর্ট ক্রস করব তো ভেবেছিলাম উত্তরে গিয়ে কথা বলবো কিন্তু এয়ারপোর্টের কাছাকাছি আছি আর কথা না বলে থাকতে পারছি না তো তাই এয়ারপোর্টের এইখান থেকে কথা শুরু করলাম আসলে কথা বলাটা একটা নেশা হয়ে যায় যখন কথা বলা শুরু হয় তখন আর মানে থামানো যায় না তখন মনে হয় না কথা বলি কথা বলি তবে যে যত কম কথা বলবে তার হিসেব তত কম কারণ কথা বললে কথার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকবে অনেকে মনে কষ্ট পাবে তখন কিন্তু সেটার হিসাব দিতে হয় তো এই জন্যে কথা না বলার চেষ্টা করাই ভালো যদিও বাকি সময় আমি কথা কম বলি আর একটু আপনাদের কাছাকাছি আসলে বা ব্লক করতে বের হলে একটু কথা বলা হয় এছাড়া আর ওইভাবে কথা বলা হয়ে ওঠে না তো এই হচ্ছে এয়ারপোর্টের এখনকার দৃশ্য যদিও এখন দেখলে মনে হয় শুধু ভাঙ্গাচুরা চারদিকে এটা সেটা রেখে দিয়েছে তো এয়ারপোর্টের আগের যে একটা সৌন্দর্য ছিল সেটা আবার ফিরে আসবে এর থেকে আরও সুন্দরভাবে ফিরে আসবে রাস্তার কাজটি শেষ হলে এই মেট্রো রেলের কাজ শেষ হওয়ার আগে আর সব কিছু স্বাভাবিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর তার মধ্যে তো করোনা লকডাউন সব মিলে আসলে এত সব প্রতিবন্ধকতার পরেও যে কাজ হচ্ছে তার জন্যে আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া তবে এই প্রার্থনাও রইল যেন কোনো বিপদাপদ না হয় যেন ভেঙে চুরে না পড়ে যায় এর মধ্যে একবারও এইখান থেকে একটা এয়ারপোর্টের এইখানেই একবার কি যেন বলে মেট্রো রেলের এটা একটা ভেঙে পড়েছিল তো অনেকে হতাহত হয়েছে তবে কেউ মারা যায়নি কেউ প্রাণে মারা যায়নি তো যাই হোক এই হচ্ছে অবস্থা আমরা চলে এসেছি এখন জসিমুদ্দিনের কাছাকাছি আমরা জসিমুদ্দিনের এইখান থেকেই সামনের দিক থেকে ডান দিকে একটা টার্নিং নিব ওই সামনের যে ভাঙাটা রয়েছে এখান থেকেই ডান দিকে যাওয়ার একটা ছোট একটা ব্যবস্থা আছে কারণ অত দূরে গিয়ে আর আমি টার্নিং নিব না তো এই হচ্ছে অবস্থা তো যাক সাথেই থাকুন আবার ভিতরে যাওয়ার পরে দেন কথা হবে
চলে এসেছি গন্তব্যের কাছাকাছি সামনে গিয়ে একটু সামনে গিয়ে ডান দিকে টার্নিং নিব তা আসলে চাইলে উল্টা দিকে যাওয়া যায় কিন্তু আমার পছন্দ না রাস্তা ফাঁকা উল্টা দিকে যাওয়াটা আসলে আমার ভালো লাগে না কারণ আমার মনে হয় সকলেরই উচিত যে যার যা জায়গা থেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রেখে দেন জীবনযাপন করা এবং যেটা নিষেধ করা আছে যেটা ব্যবস্থা আছে সর্বোচ্চ তিরিশ সেকেন্ডের রাস্তা সো কেন আমি উল্টা দিক থেকে রং রোডে গিয়ে রাস্তা পার হব তো এই হচ্ছে অবস্থা যাব রেলগেটের এইখানে তো আলহামদুলিল্লাহ চলে এসেছি কাছাকাছি এইদিকেও রাস্তার মাঝখানে যে গাছগুলো লাগানো হয়েছে খুবই সুন্দর লাগতেছে বৃষ্টির পরে অন্যরকম একটা ব্যাপার স্যাপার খুব ভালো লাগতেছে তো যে যেখানে আছেন সাবধানে বাইক রাইড করবেন তো কারণ হচ্ছে বিপদ আপদ যে কোনো সময় হতে পারে তো কারণ যে কোনো বিপদ আপদের জন্য সাবধানে বাইক রাইডা ওরে ওরে এই লাগিয়ে দিচ্ছে এই লাগিয়ে দিচ্ছে রে লাগিয়ে দিচ্ছে এটা কোনো কথা হলো দেখেন তো কি একটা অবস্থা আচ্ছা কথা বলছি এক মিনিট এভাবে মানুষ গাড়ি চালায় হ্যাঁ সঠিক তো কিছু নাই এখানে আপনি এইভাবে গাড়ি চালান কেন ফাঁকা রাস্তা পায়ে এইভাবে গাড়ি চালানোর কোন মানে নাই তো এভাবে গাড়ি চালানোর কোন মানে আছে হ্যাঁ বলেন তো কই যাবেন আপনি বান্দা চৌরাস্তা কি করেন আপনি কি করেন কি হ্যাঁ এইভাবে গাড়ি চালাইতেছেন কেন লুকিং লুকিং গ্লাস দেখানোর তো কিছু নাই লুকিং গ্লাস দেখানোর কিছু আছে এই যে লাইটটা ভাঙছেন এখন যদি আমি পড়ে যেতাম আপনি যেভাবে এসে মারছেন যদি পড়ে যেতাম তাহলে কি হইতো আমার তো পুরা না 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 এটা এটা কোনো কথা না অন্য কেউ হইলে থাকলে দিতাম যাই হোক আপনাদের বলতে বলতে আমি নিজে অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হলাম ভাগ্যে থাকলে এছাড়া কিছু করার নেই ছেলেটির ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই ছেলেটি গাড়ি ঠিকভাবে চালাতেও পারে না মনে হয় নিজের গাড়ি না বোনের জামাইয়ের গাড়ি তো এই হচ্ছে অবস্থা তো এখন বোনের জামাই মাফ চাচ্ছে ছেলেটিও মাফ চাচ্ছে জরিমানার কথা বলল আসলে ওইভাবে হয়ে ওঠে না জরিমানা নেওয়া রাস্তার মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি পায়ে কিছুটা ব্যথা পেয়েছি এই পায়ের ব্যথা তো আর জরিমানা দিয়ে নেওয়া যাবে না তো যাই মনটাই খারাপ হয়ে গেল আর কথা হবে না এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন আর যারা নতুন রয়েছেন চেষ্টা করবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম